గురుగారు ముందుగా మొదటి ఉత్తరాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం రామస్వామి గారు రాస్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి ఇంట్లో ప్రశాంతత కోసం పాటించవలసిన నియమాలు ఏమిటి అని వారి సందేహాన్ని వ్యక్తం చేశారు రామాయణంలో ఒక చిన్న సన్నివేశంలో రాముడు తమాషాగా చెప్పాడు సీతారామ లక్ష్మణులు మంచి వైభోగాలన్నీ అనుభవించే దశ లోపల రాముడికి లక్ష్మణుడికి వయసు ఎంత అంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు సీతమ్మకప్పటికి పద్దెనిమిది ఆ వయసు కథా ప్రకారం అడవుల పాలైపోయారు సరే సీతారాములు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎంత హాయిగా ఉంది ఇక్కడ అన్నాడు రాముడు అంటూ ఒక మాట అంటాడు భవంతులు ఇవన్నీ కాదు అనుకూలాచ వైదేహి నువ్వు నాకు అనుకూలంగా ఉన్న కారణం చేత పక్కన లక్ష్మణ స్వామి ఏమిటో నా అన్నగారు అందరూ కలిసి కంటే అతబాటు అన్నాడు అంటే అర్థమేమిటి ప్రశాంతత రావాలి అంటే ధనధాన్యాదులు భవంతులు వాహనాలు పరువు ప్రతిష్ట గౌరవం ఇలాంటివన్నిటికంటే కూడా మన మనస్సులు కలవడం అన్నది ప్రధానం అది ఇంటి లోపల ఐదుగురు ఉండనివ్వండి ఇద్దరు ఉండనివ్వండి ఎంతమంది ఉన్నప్పటికీ ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళకి అనుసంధానమైన పద్ధతి లోపల ఉంటే అప్పుడు ప్రశాంతత ఉంటుంది అలాంటి సన్నివేశానికి మంత్రాలు ఇవన్నీ చెప్పచ్చును కానీ ఆ మంత్రమైనా ప్రశాంతంగా చదువుకోవాలి కదా నేను మంత్రం చదువుకోవాలి కానీ మీరు అంతా నోరు మూసు కూర్చుండని అందరినీ తిడితే ఎలాగా అలాగే నా మాంగల్యం బాగుండాలి నేను వ్రతం చేస్తానని చెప్పి మొగుడిని పొస్తు పెడితే ఏం ప్రయోజనం అది ఇది కాదు అంచేత ప్రశాంతతకి ఎలా ఉండాలి అంటే అర్థం ఏమిటి ఇంటి లోపల వస్తువులన్నీ కూడా ఏవి ఎక్కడ ఉండాలో అలా ఉండడం ఇల్లు శుభ్రంగా అట్టే పెట్టుకోవడం అదే పద్ధతి లోపల ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తులందరూ కూడా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ఆత్మీయతతో మెలగడం ఆ తర్వాత ఏ పని ఎప్పుడు ఎలా చేయాలో దానికి తగ్గట్టుగా చేసుకోవడం ఈ పద్ధతులు పాటించినట్టయితే మొట్టమొదటి ప్రశాంతత వస్తుంది దానికి ఉదాహరణ ఏమిటంటే రోడ్డు పక్కని రాళ్ళు కొట్టుకునేవాళ్ళు రాత్రిపూట నిద్రపోగలిగినంత ప్రశాంతంగా కోటేశ్వరుడు నిద్రపోగలుగుతున్నాడా అంటే అర్థం ఏంటనమాట చేస్తున్న పని లోపల ప్రేమ ఉండాలి ఆత్మీయత ఉండాలి మనుషులతోటి ఇక సరే వారు అడిగింది బహుశా ఏమన్నా మంత్రమో తంత్రమో ఉపాయమో చెప్తారని చెప్పి ఉంది ప్రశాంతత కావాలంటే రామాయణం భారతం భాగవతాల్లో కొన్ని ఘట్టాలు ఉన్నాయి అన్నిటికంటే ముఖ్యము చక్కగా ఉదయాన్నే స్నానం చేసిన తర్వాత ఇష్ట దైవం ముందు దీపాన్ని వెలిగించండి యథాశక్తి ప్రార్థన చేసుకోండి చదువుకోండి స్తోత్రాలు ఏమన్నా లేవనుకోండి నష్టం లేదు భగవంతుడా ఈరోజు బాగా ఉండాలి అని అనుకోండి చాలు అద్భుతమైన ఫలితం కనిపిస్తుంది ఇది అక్కడ చెప్పిన మాట ఇంతకంటే ఏమీ లేదు ప్రశాంతతకి దానికే త్యాగరాజస్వామి శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదు అన్నారు శాంతం అంటే అర్థమేమిటి మనం పీస్ఫుల్గా ఉండే ఉంటే ఇంద్రియ వ్యామోహాన్ని తగ్గించుకోవడమే శాంతం అది ఉండండి